ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಾಧನೆ ಎಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೇಷ್ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಬಸವನಾಡಿನ ಈ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಮೂಲತಃ ಉದ್ಯಮಿ ಇಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ಯಮದಿಂದಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆ ಕೈಗೊಂಡಿರೋ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಎಂಥವರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಬಂದವರು ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ತಲೆದೂಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಬಿರದಾರ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ಚವಡಿಹಾಳದವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಸೇರಿತು ಪುಣೆಯ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ನಂತರ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಹೌದು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಡ ಕನಸು ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಇರುವಂತಹ ಜಮೀನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಲಂತ ಒಂದು ಜಮೀನು ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂದರೊಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಒಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಮೀನು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು ಈ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರೈತರಿಗಾಗಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಯಾರೇ ಯಾವುದೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಂದಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಜಮೀನು ಮೊದಲು ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಹಸಿರು ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಡ್ಲೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರೋ ಈ ನೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಬೆಳೆಗಳು ನಲ್ವತ್ತು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಇದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಬಿರದಾರ ನಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಎಕರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ತು ಎಕರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಇದೆ ಮೂವತ್ತು ಎಕರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಹಳೆ ಹಳೆ ಪಡ ಇದೆ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ನಮ್ದು ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಐದೂವರೆ ನೂರು ಟನ್ ಹಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಟನ್ ನಾವು ಮನುಕ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮಳೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಹಳ ಆಗಿತ್ತು ಇದ್ರಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಲಾಸ್ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೊಂದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನೀರನ್ನು ಸೇಕಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇಕಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಾನು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮೂರೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆರು ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ದು ಇದು ನೀರಿದೆ ಈ ಆರು ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೀಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ವೆರೈಟಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಇದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾಯಿ ತಕೊಂಡಿವಿ ಆ ಮೂರು ಬಾಯಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅದರ ಒಂದು ನೂರು ಫೀಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಫೀಟ್ ಡೀಪ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇವೆರಡೂ ಟಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇರುವಂಥ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ನೀರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನೀರು ಅಥವಾ ಕೆನಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಂಥ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವಂಥ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರನ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಬರೀ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೈತರ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯೂ ಕೂಡ ಎದ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ವಿರಾದಾರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ರೈತ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವ ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಪಾಡು ಹೇಳತಿರದು ಇದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದೇ ಉಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಬಿರದಾರ ಆಧುನಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಪಾಲು ಕೆಲಸಗಳು ಮಷಿನ್ ನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತೂ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರವೇ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರು ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರೈತರ ಅನುಭವದ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಟ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಆಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ ಪಿ ಕೂಡ ಆಟೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಬ್ಬನೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಡೇ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಹಿತ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಾವು ಹಾಕಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಹೀಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸಲು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹತ್ತಾರು ಯಂತ್ರಗಳು ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿವೆ ಸಿಂಪರಣೆಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ನಾನಾ ಯಂತ್ರಗಳು ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪೂರೈಸೋದು ಗಮನಾರ್ಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಟ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಷಿನ್ ಇದು ಇದು ನಮ್ದು ಹಂಗ ಲೋ ಚಂಬಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾವು ಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹನಿಗಳೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲೆ ತನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಪೂರ್ಣ ಲ್ಯೂಸ್ ಜಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥ ಇದೊಂದು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇದು ಇದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇದು ಇಟ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಇದು ಡಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಏರೇ ಕವರೇಜ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಲುವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾಳಿಂಬೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಈ ನೌಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ದಾಳಿಂಬೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಔಷಧ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಳೆಗಾಲದಿವಸ ಸಡನ್ ಏನು ಸಲ್ಫರ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಪೌಡರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪೌಡರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರೋದು ಒಂದೊಂದು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ದೊಳಗೆ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇದು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ ರೂಪದೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೌಡರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಲೇಬರ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಇದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಲೇಬರ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಷಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಾನು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಕರ್ಸ್ ಐದು ಆರು ಮಷಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯಂ
ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಬರುವಂತ ಸ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಮೇನ್ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಾರಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ಲೀಟರ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎರೆಯೊಳ ಗೊಬ್ಬರ ಎಳೆಯೊಳ ಗೊಬ್ಬರ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ನೂರು ಟನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬರುವಂಥ ಹಾಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಹಾಲು ನಾವು ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದು ಕುಟುಂಬ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮೇಜರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸ್ಲರಿ ಮತ್ತು ಜೀವಾಮೃತ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ನೂರು ಎಕರೆ ತುಂಬಾ ರೈತರು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ನೂರು ಎಕರೆ ತುಂಬಾ ಇರೋ ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳೇ ರೈತರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅದೆಷ್ಟೋ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಅನೇಕ ರೈತರು ಯಶ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಈ ನೂರು ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಕರೆ ದಾಳಂಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಎಕರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರು ಕೋಟಿ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿನ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆರು ಕೋಟಿ ಲೀಟ್ರ್ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೆಕರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಅವರು ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದ ಮರಭೂಮಿ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಗೀರತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದರೆಲ್ಲ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾ ಈ ಸಮ ರೈತಾಪಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ ಇಂಥವರು ಲಕ್ಷ ಕೊಬ್ಬರು ಸಿಗೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಹಣ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ವಿಧಾನ ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾಣಕ್ಷತೆ ಎಂಥವರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರವೇ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹಸಿರಾಗಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಬಿರದಾರ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆಯಂತಹ ಫಲ ನೀಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿರುವ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಬಿರದಾರ್ ಕಡ್ಲೆವಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತಿತ್ತು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತು